ফেনী সোনাগাজীর মাদ্রাসা শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান রাফিকে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় 16 জনকে অভিযুক্ত করে চার শীর্ষরন্ত করেছে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়ার অভিযোগে 16 জনেরই মৃত্যুদণ্ড চাইবে সংস্থাটি দুপুরে ধানমন্ডিতে পিবিআই সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান পিবিআই প্রধান বনজ কুমার মজুমদার আশিক মাহমুদের প্রতিবেদনে দেখুন বিস্তারিত অগ্নিদগ্ধ ফেনীর সোনাগাজী মাদ্রাসার ছাত্রী নুসরাতের মৃত্যুর পর তার ভাই মাহমুদুল হাসান নোমান বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করে মামলাটি তদন্তের জন্য পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই কে দায়িত্ব দেয় পুলিশ সদর দপ্তর মাত্র 48 দিন তদন্ত করে নুসরাত হত্যার ঘটনায় 16 জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট চূড়ান্ত করেছে সংস্থাটি মঙ্গলবার ধানমন্ডির পিবিআই সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে নুসরাত হত্যার ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দেন পিবিআই প্রধান বনজ কুমার মজুমদার হত্যার আগে ও পরে বিভিন্ন ঘটনার ছবির মাধ্যমে সাংবাদিকদের সামনে উপস্থাপন করেন তিনি মামলার চার্জশিট অনুযায়ী অভিযুক্ত আসামিরা হলো সোনাগাজী ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজউদ্দৌলা অধ্যক্ষের সহযোগী নুরউদ্দিন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী শাহাদাত হোসেন শামিম স্থানীয় কাউন্সিলর মাকসুদ আলম মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ আব্দুল কাদের মাদ্রাসার ছাত্রী মনি অধ্যক্ষের আত্মীয় উম্মে সুলতানা পপি সোনাগাজী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন এবং স্থানীয় বাসিন্দা মহিউদ্দিন শাকিল জোবায়ের আহমেদ জাবেদ হোসেন আফসার উদ্দিন আব্দুর রহিম শরীফ ইফতেকার উদ্দিন রানা ইমরান হোসেন ওরফে মামুন এবং মোহাম্মদ শামিম এদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় সবার সর্ব শাস্তি মৃত্যুদণ্ড চাইবে পিবিআই নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন 2000 সংশোধিত 2003 এর 4 এর 1 ধারা সহযোগী হিসেবে 30 ধারায় আমরা রাফির কথা চিন্তা করে সকলেরই মৃত্যুদণ্ড চেয়েছি নুসরাত হত্যার ঘটনায় মোট 92 জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে হত্যার সাথে জড়িত মোট 16 জনের সবাই গ্রেফতার হয়েছে এদের মধ্যে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে 12 জন গভর্নিং বডি তো চেয়েছিল এটি সবাই মিলেই চেয়েছিল এটি আত্মহত্যা হোক তো সেটি তারা পারেন নাই যেহেতু তারা পারেন নাই তো এই কারণেই এজাহারের বাইরের অনেক লোকজন চলে আসছে এবং আমরা এই কারণেই গভর্নিং বডির যারা সহসভাপতি যিনি সবচেয়ে প্রভাবশালী তার মৃত্যুদণ্ড চেয়েছি সাক্ষ্য গ্রহণ ও মামলার আলামতের উপর ভিত্তি করে তৈরি 700 পৃষ্ঠার অভিযোগপত্র আগামী কাল বুধবার আদালতে জমা দেয়া হবে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজের বিরুদ্ধে শ্লীলতা হানির অভিযোগ করায় গত 6 এপ্রিল মাদ্রাসার ছাদে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয় নুসরাতকে পরে 10 এপ্রিল ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নুসরাতের মৃত্যু হয় আদালত নির্মম এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করবে বলে আশা প্রকাশ করেন পিবিআই প্রধান বনজ কুমার মজুমদার এইটা আমাদের নিজেদের কমিটমেন্ট ছিল আমরা আসামিকে একটা সব সময় দরের উপর রেখেছি আশিক মাহমুদ বৈশাখী সংবাদ ঢাকা